യെസ് സെഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നാളെ കുറെ പേർക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ എല്ലാവരും പേർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൺ തേർട്ടി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയി നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ എത്ര പേർക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എക്സാമുകൾ എത്ര പേരുടെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പ്രശ്നം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നോ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ജോഹയ്ക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ല ദിവ്യക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് യെസ് ശരണ്യ റിയാസിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഫൈസി ഹിമ ഓക്കെ എല്ലാവരും സി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നോളജ് ലെവൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് ലെവലും അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വിവരമുണ്ട് ആ വിവരത്തിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് വീഴാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്യൂറോക്രാറ്റ് ആണ് ഇന്ന് നാളെ പോയി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വരണം ഓക്കെ ബിക്കോസ് എക്സാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം സർവീസിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് പി എസ് സിയുടെ യു പി സിയുടെ ഒക്കെ ലെവലിൽ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആവുന്നു ഒരു ക്ലർക്ക് ആവുന്നു ഒരു പ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ആവുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പിന്റെ പേരില് ഒരാളുടെ ജീവിതം പോലും മാറി മറിയാം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഒരാളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടാം ഒരാളുടെ ജീവിതം നശിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ അനുദി ബ്ലോക്സിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ബ്യൂറോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സർവീസസ് എക്സാംസിന് സിവിൽ സർവീസസിനും കേരള പി എസ് സിക്കും ഉള്ള എക്സാംസിന്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ പുഷ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും മികച്ച സിവിൽ സർവീസ് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ളതും കൂടിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം യൂട്യൂബ് ചാനലിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയം എന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുള്ളു ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കോഴ്സസിനോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയൊരു അസെറ്റ് ആവുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാളെ പോയിട്ട് ആ എക്സാം കൂടെ പാസ് ആവണം പി എസ് സിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സീക്രട്ട് എക്സാം എന്താണ് എക്സാം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ചില പൊടിക്കൈകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ യെസ് നിങ്ങളുടെ ചാൻസ് ഞാൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത വ്യക്തി വോൾട്ടയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതേപോലെ ബുദ്ധൻ എന്നെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധൻ നമ്മുടെ സോറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ സ്ട്രെസ് ആങ്സൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നിരാശ ഇതിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നാളത്തെ എക്സാം ഹോളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഏതൊരു എപ്പിസോഡിലാ പണ്ട് എഴുതി എക്സാം പൊട്ടിപ്പോയി ഈശ്വര എന്ത് ചെയ്യും അത് നാളെ എഴുതുന്ന എക്സാം പൊട്ടിയാലോ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ മൊമെന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന എത്തവരുണ്ട് യെസ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ മൊമെന്റിൽ ഇവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തവരുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണുന്നുള്ളു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ റവല്യൂഷൻ ബാച്ചിന്റെ ക്ലാസ്സിലും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അതാ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇത് മാറ്റണം ബിക്കോസ് നാളെ എക്സാം ഹാളിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം നിങ്ങളും എക്സാം മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ പണ്ട് എന്ത് നടന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നടക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സാം ഇതൊരു മൈൻഡ് ഗെയിം ആണ് മൈൻഡ് ഗെയിം സി നമുക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ജീവിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ധാരാളം ചേഞ്ചസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് ചലഞ്ചിങ് ആണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ
എസ് എസ് ഷബിന ഹിമ ഗുഡ് ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആണ് അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും യെസ് അത് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം നാളെ എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും പുസ്തകവും മാത്രമേ കയ്യിൽ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരാൾക്കും ആ യൂണിവേഴ്സിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എഗെയിൻ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഭയത്തിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം പലർക്കും എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും എക്സാം സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ സോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാറില്ല സോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രെസ്സിന്റെ സോഴ്സ് പുള്ളിക്കാരൻ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് സി സ്ട്രെസ്സിന്റെ സോഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആ പലർക്കും സ്ട്രെസ്സിന്റെ റീസൺ വീട്ടുകാർ എന്ത് പറയും നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും മറ്റ് പലരുടെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ റിസോഴ്സ് പണ്ട് അവര് കുറെ ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഒരു ഗിൽറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യുണീക് ആണ് ഓരോ ആൾക്കാരും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണെന്ന് പറയുന്ന റീസൺ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ ഒറ്റ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റൂ നോ ദാറ്റ് മേക്സ് യു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്പെഷ്യൽ ആണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പോകുന്നൊരു പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രെസ് ഭയം ഇത് ഓർഡിനറിയാ അതായത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ സാധനമാണ് പരീക്ഷാ പേടി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രമി പരീക്ഷാ പേടി എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഓർഡിനറി സാധനം ആണ് ബട്ട് യു ആർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോപ്പിക്കാം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അല്ല നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റി യുണീക് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിന്റെ സോഴ്സ് ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ യുണീക് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ന് സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു പിന്നെ മറ്റൊന്നിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഞാൻ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരണം പല ആൾക്കാർക്കും കണ്ണാടി പോലും നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ന് കണ്ണാടി നോക്കി ഐ ആം സ്പെഷ്യൽ ഐ ആം യുണീക് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ ലൈഫ് മാറിയിരിക്കും അപ്പൊ നാളത്തെ എക്സാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്പോട്ട് ആയിട്ട് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എക്സ് എക്സാമിന് പോയി ഇതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് യെസ് യെസ് ഇതൊരു സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എക്സാം ഹോൾ ഇപ്പൊ പലരും ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ആ ഒരു ഇവന്റിനെ പറ്റി മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ടെൻഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എക്സാം ആണോ അതോ എക്സാമിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണോ എക്സാമിന് ശേഷം ആൻസർ കീ വെച്ച് നോക്കുന്നു ആൾക്കാരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ചില ആൻസർ തെറ്റാന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രോമ വരും എക്സാം അല്ല എക്സാമിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങളെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആകുന്നത് എക്സാം അത് നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെയും സ്ട്രെസ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എക്സാമിനേക്കാൾ ഉപരി എക്സാമിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന എന്താ നിങ്ങൾ ആ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ ഭാവിയും ഭാവിയും ഭൂതവും ഒക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ വർത്തമാനം ജീവിക്കും നിങ്ങൾ ഭാവിയിലും ഭൂതത്തിലും ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ ജീവിതം ഭൂതം കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സെറ്റാവും സി ഭാവിയെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ലോജിക്കലി ആലോചിക്കണം റാഷണലി
അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിട്ടാന്ന് ചോദ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ട ഈ മാതിരി സ്കിപ്പ് ചെയ്തതിന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതേപോലെ മുന്നോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാ എവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല പ്രസ്താവന മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡോ തേർഡോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അതിനുള്ള ക്ലൂ കാണും പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് യെസ് യെസ് ജോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവര് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ചോദ്യം ശരിയായി അഞ്ച് ചോദ്യം തെറ്റിയാൽ പോലും നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ എങ്കിൽ അതൊരു റിസ്കി ഓപ്ഷൻ ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോകില്ല പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ എക്സാം ഹോളിൽ കയറിയാൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കല്ല ഞാൻ എല്ലാ വീടിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അത്ര എനർജി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഒന്നിനെ മുഖത്ത് നോക്കണ്ടേ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എക്സാം പേപ്പർ മാത്രം അത് ഉറപ്പാണല്ലോ സാധാരണ പല ആൾക്കാരും എക്സാം ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എക്സാം ഹോളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടങ്ങ് നിൽക്കും എനിക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നയന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം എക്സാം ഹോളിനകത്ത് കയറിയാൽ നമ്മൾ സൗഹൃദം സ്വാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു വർത്തമാനം പറയുക അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സി ഒരാൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ഒരാൾക്ക് പെണ്ണില്ല നിങ്ങൾ പെൺ കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം ഒരാൾ കുപ്പിവെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നു അയാൾക്ക് കുപ്പിവെള്ളം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നല്ല സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രശ്നം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എക്സാം ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തർടൈൻമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓക്കെ യെസ് നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദ്യം പേപ്പർ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക അത് ഇത് ഇതെല്ലാം യുണീക്ക് ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എസ് സിദ്ധു ആരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു അപ്രോച്ച് ആണ് സി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാവരോടും ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം പുറത്ത് വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ വന്ന് കാണണം സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ തക്ഷശീല അക്കാഡമി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബറിനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു 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 സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നൊരു ഹഗ് കിട്ടുന്നത് വളരെ ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള ദിവസമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ ഞാൻ കരങ്ങില്ല സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ എക്സാം ഹോളിൽ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് പറയാറുള്ളൂ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളും പുറത്തു ചെയ്യണമെങ്കിൽ വന്ന് കാണാൻ സംസാരിക്കുക കേട്ടോ ഇറ്റ് മീൻസ് അലോട്ട് ഫോർ മീ മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇന്ന് ഇലവൻ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരിനകത്ത് ഏറ്റവും സീരിയസ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചാനലിലേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ സെഷൻസ് യൂട്യൂബിൽ കൊടുക്കാത്ത തന്നെ മെയിൻ റീസൺ അതാ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് ലൈവ് സെഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ തന്നെ ആണല്ലോ തരുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ നിങ്ങൾ അത്ര സ്പെഷ്യൽ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഓൾ ഫോർ ദാറ്റ് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക്സ് ഓൾ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു അപ്രോച്ച് പിന്നീട് പല ചോദ്യത്തിന്റെയും ക്ലൂ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എം സി ക്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഉത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് എം സി ക്യൂസ്
നമ്മൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് അത് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരെ നാലോ അഞ്ചോ മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയാൽ മാത്രം പോരെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് യെസ് എന്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാ യെസ് ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പലരും ആൻസറിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ എം സി ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഗസ് വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തേർഡ് റൗണ്ട് എടുക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് തേർഡ് റൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ പല ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം തേർഡ് റൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ജി കെ പോർട്ടിനകത്ത് ഉറപ്പുള്ളതെല്ലാം പബ്ലിക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഗസ് വർക്കിംഗ് നടത്തുക തേർഡ് റൗണ്ട് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂളായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാർ ഇന്നിരുന്ന് കുത്തിരുന്ന് പഠിക്കും അവർക്കത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യണം ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ തലേന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പോയി സിനിമ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആണ് നിങ്ങൾ യുണീക് ആണ് ഇപ്പൊ മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി അല്ല നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് കുറെ സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കും ബാക്കി കുറെ സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കും കാര്യം പിറ്റേ ദിവസം എക്സാം ഹോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂൾ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആയി ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യുക ഇവിടെ പലരും കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കോ ബാക്കി സമയം പോയിരുന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ മറ്റൊരു അവസാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം തലച്ചോറ് വാമപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക എക്സാം ഹോളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തലച്ചോറ് വാമപ്പ് ആവും എക്സാം ഹോളിൽ കയറിയതിന് ശേഷമല്ല നിങ്ങൾ ചോദ്യ പേപ്പർ കാണേണ്ടത് എക്സാം ഹോളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഹോളിൽ കയറുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പോ നേരത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ തന്നെ എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇത്ര വെക്കണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ടിപ്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ അത് ഇനിയുള്ള കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുക നാളത്തെ എക്സാം എല്ലാവരും അട്ടിപ്പൊണിയോ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എക്സാം എങ്ങോട്ടൊന്ന് പറയൂ കേട്ടോ എക്സാമിന്റെ അനാലിസിസ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കട്ട് ഓഫിനെ ഒന്നും പറ്റി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ യെസ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അർജുൻ ഗുഡ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ദിവസവും മീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ കാണണം ബൈ ടേക്ക് കെയർ